Magandang araw ng mga puso sa inyong lahat. Ngayon linggo, buong pagmamahal nami ihahandog sa inyo ang mga bagong balita tungkol sa mga programang isinusulong ng pamahalaan. Ngayon mga panong ito, ramdam hindi lamang nating mga Pilipino ang krisis ng ekonomiya. Buong mundo humaharap sa mga pagsubok na dulot ng economic slowdown. Isa sa mga higit na naapektuhan ang mga kababayan nating OFWs na nawala ng trabaho sa mga kumpanya sa iba't ibang bansa na naging dahilan ng biglaan nilang pag-uwi sa Pilipinas. Pero, merong good news ang ating pamahalaan. May pag-asang handog ang National Reintegrated Center for OFWs o NRCO para sa mga bagong bayani ng bansa. Kung ano ang mga ito, narito panorin nyo. Tinatayang mahigit 8.5 milyong Pilipino ngayon ang nasa ibang bansa at karamihan nito ay overseas contract workers. Ngayong panahon na may nararanasang krisis pinansyal sa malaking ekonomiya sa mundo, apektado ang mga manggagawang Pilipino na may empleyo rito. Ito ay isa sa mga kadahilanan kung bakit ang pamahalaan ay nakatutok ngayon sa kanilang kalagayan. Ang Department of Labor and Employment ay may dalawang opisinang maaring lapitan ng mga overseas Filipino workers at ng kanilang mga pamilya para sila'y mabigyan ng mga kaukulang serbisyo. Ito ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ang National Reintegration Center for OFW so NRCO. A program is being carried out. To help expatriate workers who might return home from their host countries that are now being buffeted by the economic crisis. This program is being made available as well to workers being laid off in export-oriented industries. Ang NRCO ang nagpapatupad sa National Reintegration Program ng Pamahalaan at nagsisilbing one-stop center para sa mga OFWs at kanilang pamilya. Para naman sa mga Pilipinong nais nice magtrabaho sa ibang bayan, nagbibigay ang Blas Ople Development Center for OFWs ng language training, cultural familiarization at basic life support training. Kasama sa mahalagang bahagi ng serbisyo ng NRCO ay ang personal, economic at community reintegration sa mga bumabalik na OFWs. Tinitingnan natin yung mga various options na gusto nilang puntahan. Yung iba, bumabalik dito pero pwede pa silang mag-overseas employment kaya tinutulungan naman natin sila. Dahil sa kawalan ng trabaho, maaring maghanap buhay muli sa pamagitan ng pagsisimula sa isang maliit na negosyo. Sa livelihood training at kung gusto nilang magnegosyo, Meron din tayo na yung mga business counseling, in-assess natin. Tapos meron tayo ng production and entrepreneurial training. At kung pwede na silang magnegosyo, may tinutulungan din natin sila. Ang Dream Incorporated at Technology Resource Center ay ang dalawang training centers ng NRCO para sa mga pumipiling kumuha ng livelihood training. Hands-on to talaga yung actual na matututo sila sa business. Tinuturuan rin namin sila ng simple entrepreneurship, simple business planning, at saka binibigyan din natin sila ng business package para pag uwi nila sa bahay nila, talagang may start na nila yung business and we do business mentoring. Na araw-araw namin na pagtawag ito para to make it sure na inuumpisahan nila yung negosyo, alam nila they're on the right track and at the end of the day, makakuha naman sila ng konting uh, pag-ikot ng pera para hindi na sila bumalik sa abroad kung saan man sila nanggaling. Ang business package na may training at startup materials na ibinibigay ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. Hindi, hindi ganun siya kadali. Madali siyang sabihin no, na ang negosyo mo ay lalago. Pero with more, more, parang more exposure, uh, more na mentoring, at saka yung mga trainers kasi namin are from the industry. Talagang alam nila yung paikot-ikot. So na, naibibigay nila yung ins and outs, do's and don'ts. 
Isa si Mary Ann sa mga bumalik na overseas contract workers mula sa Czech Republic at kumuha ng training for meat processing sa TRC. Meron pa palang hope na makamove on kami kasi meron ganun programa yung government natin. So hindi kami nagdalawang isip. Pumunta kami sa TRC. No, tapos nandun yung mga staff nila, very friendly sila. Plus yung mga training uh, trainer ay hindi rin naman nagdamot sa kami ng mga alam at tinuro sa akin. Bagamat pansamantala lamang, may mga plano pa rin si Mary Ann para mas mapabuti ang kanyang kalagayan. Tatry ko rin na kahit pa paano, matuto yung mga miyembro ng pamilya ko, especially yung aking mga nanay din na para libangan niya at the same time mapagkakitaan kung sakali man na magkaroon ako ng chance na makahanap ng iba pang trabaho. Ang DOLE ay may mga itinaktang Global Financial Crisis Task Force hotlines para sagutin ang anumang katanungan ng ating mga overseas contract workers. Huwag okay, kayo mawawalan ng pag-asa. Pag-uwi nyo dito sa Pilipinas, may nakasalong programa ang ating gobyerno para hindi tayo uh, ma maalanganin sa pag-uwi natin dito sa bansa natin. Kung yung full support na nararamdaman namin yung full support ng government, pero yung sa ating pa panig din naman, siguro, makipag-coordinate, makipagtulungan din tayo sa Pilipinas para mapasa atin yung beneficyo na dapat na, na ipirinograma para sa atin. Approve talaga ang mga programang nasaksihan natin. Malaki ang may tutulong ng mga ito para sa mga kababayan nating nagtiis mga ibang bansa. Mabigyan lamang na magandang buhay ang kanilang pamilya. Sa ayong pababalik, mga programa naman ng DENR ang ating matutunghayan. Stay tuned! Alam ba na ang Subic Clark Charlock Expressway o SHX ay isang world-class four-lane expressway na may habang 93.77 kilometers. Itinuturing na pinakamahabang two-way sa Pilipinas. Pinagdugtong-dugtong nito ang Subic, Clark at Tarlac na siyang nagpabilis sa paglalakbay mula Maynila patungong Subic sa loob ng isang oras at kalahati.